Fliyam. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Evet Fliyam Funda'yı gördüğünüz gibi gayet iyiler değil mi kızlarım? Evet. Hadi bakalım size afiyet olsun siz iyiyin. Teyzeleri kızlar okuldan geldi. Hemen bir şöyle sandviç hazırladık. Yanına da olmazsa olmaz kakaoları. Artık siz büyüdünüz ya. Hala bunlardan içiyorsunuz. Şöyle fulya fundanın bardaklarını kindergarten'a giderken hediye yapmışlardı. Uykusuzlarım benim ya. Nasıl da büyüdünüz farkında değil mi? Kızlar onu yiyor. Ben kendime ne yapıyorum? Hemen şöyle göstereyim. Soğuk sütüm, keloksum. Bir de şurada. Bunlar ne? Türkçesi neydi ya? Yok. E, yulaf ezmesi. Şöyle göstereyim. Yulaf ezmesi var. Ben de bunu kendime yapayım şurada. Karşılıklı kızlarla oturup yiyelim değil mi? Hı hı. Biraz sohbet edelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Dedik şöyle bir yürüyüş olsun. Akşam yürüyüşü. Şöyle temiz hava almaya geldik. Kızlar da beni bıraktı. Gitti gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Sanki normal biraz ileride hava iyiydi ama böyle sulu yerlere gelince esiyor tabii ki. Bakın size şöyle şöyle de göstereyim de. Bu arada hem yürüyorum hem çekiyorum. Kafanız dönmesin. Yağmur yağacak gibi görünüyor. Ne? Sen mi korkuyorsun? Ben korkuyorum. Bir şey olmaz annem. Koca köprü sende sallanınca. Ben Benim kızların da böyle korkusu var sallanıyor diye. Olmaz olmaz maşallah fundam ya. Nereden buluyorsun böyle panik şeyleri sen? Anne millet haberlere de bakıyoruz işte. <gülüyor> Bırak onlar panik atak şeyi. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Allah ya korusun diye bir şey olur diyor. Baksana şu kalınlığa. Şuraya bak yani. Koca koca şeyler takmışlar. Kimse yokken çekivereyim size. Maşallah arkadaşlar. Her gittiğimiz yerde biz genelde böyle oluyoruz. <gülüyor> Ayağımız uğurlu. Az önce şurada kimsecikler yoktu. Biz geldik. Değil mi? Doldu. Biz geldik. Doldu millet. İşte. Her gelenden bir oyunu alsadık şuradan geçenden zengin olmuştuk. Fulyofun da. Aynen. Ayağımızı sürterek geçiyoruz. Hadi kızlarım gelin bakalım. Heh, koy Meli'yim. Aferin. Senin gibi bu da açmış. <gülüyor> Nereye geldik? Meli'yimle dondurma yemeye geldik. Havayı güzel bulunca. Valla gittiğimiz yerde bugün şanslıyız değil mi? Şöyle gördüğünüz gibi bankımız bile boşmuş. İşte nasip kısmet diye buna denir değil mi? Aynen. E şimdi bizler, bize şimdi siparişi verdik almaya gitti. Hadi bakalım şurada bir keyif yapalım birazcık. Evet arkadaşlar bugün Meli'yimi özel doktora getirdik. Ayak doktoruna. Evet. Belki bizi önceden takip edenler bilirler de. Meli'nin ayaklarında problem vardı tırnaklarında. Aynen. Onun için daha önce böyle çiçeğe götürdük. Ne oluyor? Sporta doktoru muydu? Şirok, evet, şirok. Ona götürdük ama hiçbir faydası hiç, olmadı. Hiçbir şey bence. Bugün özel paralı doktora götürdük. Şimdi ayaklarına bir şeyler yaptılar bakalım. Evet. Yarın evde kalacak. Okula gitmeyecek. Ondan sonra haftayı perşembeye mi dedin? Perşembe. Evet. Perşembeye bir daha termin vermişler. İnşallah bakalım. Tabii özel olunca daha güzel ilgileniyorlar. Aynen. Şimdi doktordan çıktık. Yavaş yavaş eve gideceğiz. Tabii arabayla yürüme şeyi yok da. Aynen. Hadi bakalım dedim. Birazcık çocuk şöyle kendine gelsin. Evet arkadaşlar makine ile vedalaşma vakti geldi çattı. <gülüyor> Bugün üçüncü gün bizde kalalı. Şimdi artık zamanını doldurdu bırakmaya geldik. Şimdi makinemizi geri verince 200 euro paramızı da geri alacağız. Evet, evet tertemiz yaptık. Evet Aldım. tertemiz hatta biz aldığımızdan daha temiz bıraktık. Yani, fabrika çıkışı böyle değil. <gülüyor> değil mi tertemiz temizledik yani. Hadi bakalım şimdi bırakalım. Kim var yanımda kim var? Dada dada Meli'im var tabii ki. Evet arkadaşlar. Geldik biraz şöyle terasta nefes alalım diye. Evet. Bayağı bir dışarıda koştur koştur. Meli'yim artık yarın. Videomda da bahsetmiştim size dışarıda anlaşıldım bilmiyorum da. Evet. Bir gününe evde kalacak. Tırnak iyileşsin diye. Evet tırnakları iyileşsin diye. Daha önce de söylemiştik sizlere tırnaklarında birbirine giriyordu. Böyle problem vardı. Evet. Özel doktora götürdük. Güzel ilgilenmişler. Perşembe günü tekrar götüreceğiz. Böyle böyle geçecek inşallah. İnşallah. Değil mi? Yani. Aynen. Onun için şimdi birazcık böyle yoruldu ama evet. yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar asıl konuyu ben size hiç şey yapmadan geçeyim. Şöyle Fulya'nın bebeği de bize burada arkadaşlık yapıyor. <gülüyor> Koydu gitti. 
Bu benzerini dönüyor diye köpeğimiz var gibi. Şimdi biliyorsunuz biz sübürge kiralamıştık. Hemen onu bir küçük götürürken şey yaptım. Buraya koyuverelim de başına. Sübürge kiralamıştık arkadaşlar. DM'den bugün üçüncü günüydü. Sübürgemizi geri götürdük. Verip 200 euro paramızı alıp dışarıya çıkacaktık. Evet. Fakat DM'de bize bugün problem çıkardılar. Şöyle problem çıkardılar. Biz sübürgemizi işi bitince güzelce kendi şeyim gibi yani evimde nasıl kullanıyorsam temizledim, yıkadım, sildim, kuruladım. Tertemiz halini Hatta oradan alırken daha kötüydü. Ben onu daha temiz haline geri götürdüm. Fabrika çıkışı ya. Fabrika çıkışı gibi. Gerçekten hatta eşimle de şakalaştı. Geri götürdüm. Orada e, ne olduğunu söylemiyorum artık. Yani çalışanı birisi. Bence şeydir o. Onun şeysidir. Müdürüdür. Bilmiyorum. E, baktı işte bize böyle bir Alman olsaydık böyle bir şey demezdi herhalde de. İşte neymiş siz şey leke varmış. içinde de tam temizlenmemiş de bizim 200 euro paranın bir nevi üzerine yapmak istediler. Parayı vermedi. Evet. Ondan sonra eşim de gitti hemen DM'den bu benzeri zaten bilirsiniz DM'in kendi şeyleri. Gittik bunları aldık oradan e, işte bilmiyorum 3.99'un fiyatı 2 mi? 3 euro 3 euro. Şey dedi bana tem makine temizle git paranı, paranı verin dedi. Evet. Ben öyle mi dedim? Ben gittim aldım geldim bunları gözünü temizledim. Baktım da ıhmık yapıyor. Değil mi? Aynen baya bir şey yaptı yani böyle parayı vermemek için. Çıkardı eşim bunu orada açtı dedi sakin normalde sakin olmazdı ama sakin sakin güzelce temizledik. Şöyle bir Temizlediğimiz şey de kovasını. Kovası da pis, pis su gelen kovası bir de bir köşesi var. O tandik olmuş ki yani oraya kulak pamuğuna gireceksin. Oraya evet. eli bana sığmıyor yani. Aynen. Olmuyor şansın yok. Aynen. Konu olmuş başka bir şey değil. Eşim temizledi yine böyle bu yapıyor. Yani iki, masrafları 200 euro paranın üzerine yapmak. Ondan sonra eşim de ben fikir edemedim ama o zaman dedi ki işte tamam dedi öyle mi işte siz bunun içine de yemek mi yiyorsunuz? Ben temizledim. Hatta aklınızda bulunsun cumartesi biz onu aldığımızda yemin önünde eşim fotoğraflarını çekti. Sanki böyle bir şey olacaktı gibi değil mi aslında? Evet bana bana geldiler. Öyle yani. bir şey de değildi ama dedi ki ne olur olmaz ben bir fotoğrafını çekeyim dedi. Kadın parayı vermeyince eşim de dedi ki tamam o zaman dedi. Ben zaten cumartesi fotoğrafını çekmiştim. Bugün buyurun şeylere bakın. Fotoğraflarına bakın dedi. Ondan sonra baktı kadın şey yapmıyor. Eşim dedi ki tamam ben zaten dedi YouTube'cuyum benim kanalım var dedi. O zaman dedi verme parasını kadın YouTube şeyini duyunca tamam tamam diye gel diyor kasayı açtı hemen. Ben de sizin 200 euro paranızı geri vereyim diyor. Sizin bir gece de ünlet edelim. Şöyle bir şey diye. arkadaşlar. Biz mesela YouTube kanalımız var. Herkese söyleriz dediğimizde paramızı verdiler. Bu siz de olabilirsiniz. Bir başkası da olabilir. Lütfen paranızdan olmak istemiyorsanız DM'den süpürge kiralamayın. Evet hayır. Biz, biz memnun kalmadık. Makinenin evet. bir şeysi yok. Allah var yani. Evet. Ama kadın yaptığı şeyi evet. yok beğenmedim. Bunun için ben geçen tavsiye ettim alın diye alma. Aynen. Alma git başka yerden alın. 200 euro paranızdan olursunuz başka bir yerden alın DM'den almayın. Hiç memnun kalmadı. Ben mesela sizlere söylemeyebilirdim de ben paramı kurtardım ama siz böyle bir şey diyemezseniz eğer ne olacak paranıza yazık olur. Arkadaşlar biz bu YouTube bir sene oldu yapalı. Kimsenin yine bir YouTube'cu demiyoruz. Evet. Hani kimse hava, böyle hava atman tabirine konuşmuyoruz. Hiçbir evet. Ama mecbur kaldığım için. Aynen. Yani bir, bir nevi nefes ne diyor. Hepsi müdafaa olarak. Şöyle bir şey yani ben haksız olsaydım aa işte ben pis halinde götürdüm de kadının buna demeye hakkı var derim. Melih kendisi de yanımızdaydı. Tertemiz bıraktığım halde işte ıhmuh yapıyor parayı vermiyor. Hiçbir Başka şekilde şey yapmadı. Başka bize suç veriyor. Evet ben 200 euro paramına niye bırakayım? E şimdi öyle deyince YouTube lafını duyunca geldi hemen kasa yaştı 200 euroyu sayıyor acil acil. Yani evet. demek istedim ki Hat. kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. DM'den kiralamayın. Başka Yoksa, şey alabilirsiniz ama makine evet, kiralama. Makine kiralamayın. 200 euro paranıza yazık olur. Bunu da söyleyeyim. Evet. Hatta ben bu konuyu DM'e yazacağım. Böyle böyle nasıl davrandığı bize karşı. Ama normal insan olarak demeyeceğim böyle YouTube falan diye. Evet. Şikayet edeceğim yani? <gülüyor> ben böyle şeyi hiç beğenmedim. Evet. Böyle insana davranılmaz. Hakikaten kolak pamuğu erişecek ve ne yapayım ya? Dedim bunun için su mu içeceğim? Bir de şöyle bir şey var mesela. Eşim şu an kendini orada hani savunabildi söyledi ama bazı Almancası yetersiz olanlar insanlar olabiliyor. Orada Tercüman mı aramaya gitsin kendini savunmak için? Evet. O yüzden siz siz olun. Ben zaten memnun kaldığım kalmadım her şeyi açık açık burada sizlerle Aynen. paylaşıyorum. Evet yani. şansını varsa Osman'a gidin Osman'da para istemiyorlar. Evet. Ne bututu. Tek nefes şuradan istiyorlar. Oradan alın gelin. Makine Aynen. bir şey diyecek lafım yok. Hemen yaptılar mamur evet. şey davranış. Ha. Aynen. Ben beğenmedim. Ben de daha önce hiç düşünmemiştim o 200 euroyu. Hani zaten nüfus uzanına alıyorlar her şey yazılı. 200 euro niye istiyorlar ona şaşmıştım ama evet. böyle şeyler için arkadaşlar. Siz siz olun kesinlikle DM'den kiralamayın Türkiye. Evet. 200 euro paranız cebinize kalsın. Yani ben bunu söylemeyebilirdim de ama yani bugün benim başıma gelen yarın sizin de gelebilir. Evet. Onun için dedim bir açıklama yapayım. Ha bir de makine övdük şöyle temizliyor böyle temizliyor. Evet. Yani aynen. Biz bilirsiniz ne başımıza geldiyse iyisi kötüsü anlatıyoruz evet, burada. Evet aynen. 
Bende yalan dolan yok. Yani. Makine sıkıntı yok. Değil mi? Evet. Yalan dolan yok. Ben mesela saklayabilirdim de. Ama saklamak istemiyorum. Durum bundan ibaret. Evet. O yüzden... Yapçınızı kendi daha iyi bilirsiniz. Bir ses evet. önünüzü düşer. Bizim fikrimiz kesinlikle DM'den sürüge kiralamayın. 200 euro paranız cebinize kalsın. Evet. Yani. Evet arkadaşlar bunu söylemek istedim yani. Umarım yanlış anlaşılma olmaz. Herkesin fikri şeyi kendinizi evet. kendine... Fikrimiz, fikrimiz hür vatandaşız. Evet. Ne düşündüğümüzü söyleyebiliyoruz. Aynen. Sıkıntı yok. O yüzden hadi bakalım yeni videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi görüşürüz. Bakın.